Hi friends, I'm Gaur Prasanna, professional photographer and photo mentor. Uh, last episode, we have done our channel travel photography. We have done a lot of stock photography. So, we have done a lot of stock photography. If you have seen the park, you can see the park. If you have seen the park, you can see the park. So, the stock photography is done. We will see the stock photography. We will see the stock photography. We will share the composition in the wishing. We will share the role in the wishing. So, what is the stock photo? Now, we are going to go to one place and we will take a lot of images. What do we do? We will upload it on Facebook. We will take a few likes and likes. Then, we will take a look at the purpose of the photo. So, what do we do? We will take a look at the pictures. We will take a look at the stock images. We will take a look at the stock images. So, what do we do? We will take a look at the stock images. So, when I started my career, I was a freelance photographer. That was very helpful for me to start photographing. I did a lot of travel and shoot images. That's why I didn't know what to do. 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 But at that time, I had a stock agency in the field. I had a contact with Builder File. They gave me a break. I had 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 a break. Ini orang image yang sendiri world over ada publikasi yang sendiri orang sendiri sell puni kurang. So, adunan lah sendiri, nama lor reach yang jas siapa, nama gunto orang amount tu orang tu terukang lah sendiri. Plus sendiri ITC, abri orang orang company ni orang orang kalau tu mesti orang keliru potripping ya. Peri orang corporate, awam lor orang expression something orang greeting cards ke kita terus orang murni tu membuat greeting card kita orang tu work puni kurang, shoot puni kurang, stock image yang sama kurang. So, orang stock photographing ni sendiri, yang mana abri pati na, ni orang itu orang 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 Nama, ur stock agency mula mula sale pandro. Aungu onde ena pandu wanga, anda parat ta onde wangi te. Itu onde ur 50-50 commission basis lio, ila ur 60-40 basis lio da workau. So aungu ena pandu wanga, yar kadu ur tevo pandu onde paru ur publication ko, ur magazine ko, ila na da ur ad ko onde paru foto tevo pate cina. Ada onde aungu orang ke sale pandi kudu pangga. Ada barra revenue da, nama ayer kena sunu mari ur 50-50 osen onde nama share pandi ko. So Orang stock image updating itu, ini kita memang itu orang investment. So, ni ini kita kerja pada orang itu ini ke sela ini ke orang itu kena kasih cara itu, adu itu orang investment mari, nalla pelanggan kita dengan. So, adik orang itu, ini ada requirement sendiri, nama step by step apa. So, orang stock photography updating itu, nama first mind lagi kita orang itu orang quality ani image ada orang, adat quantity main kerja ada orang itu quality dah main. Nih orang patut pada orang cing, orang patut pada orang nacin nacin orang. So, apa dah orang itu orang melalui orang nalla impression orang. If you have a rating higher, you will have a lot of sales potential. So, what do you want to do is to do it first. So, when you approach a stock agency, if you approach a stock agency or any competition, you will have to do it with your copyright. Always, you have to do it with your rights. That's why we choose a good stock agency. Now, you have to do a good stock agency, you have to do a good stock agency, you have to do a good images, you have to do a good stock photos. These are all good standard agencies. There are a lot of agencies in Dubai, but what is this? You can get a lot of money and get a lot of money. That's what we have to waste. So, we choose a good standard agency. You can reach out to your travel images. You can reach out to your world. You can reach out to your potential stock image agency. So, what do you want to do with a stock image agency? First, you can see a judge in your hands. That's why I put this photo on my hands. I'm going to put this photo on my hands. I'm going to put this photo on my hands. Apa ni kata? Nah, first nama, nama kita guna. Ninguah untuk first quality control, umur kita ni start awal. So first, untuk ni, apa yang perlu na? Padat tu, untuk anda lalu quality ana padat tu, untuk kurung. Nariya stock image company sana requirements kurtu pangga. File untuk 300 dpi lalu kono, tiff lalu kono, ini kalau untuk raw image kono, ada yang mari kala correction pernah kurang de, ada yang mari sgb kala space lalu kono, ada yang mari pati na untuk 
நிறைய வந்து சேச்சுரேஷன் ஜாஸ்தியாக பண்ண இமேஜஸ் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அந்த சாம்பிள் இமேஜஸ் தான் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் இப்போ இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ப்ளூ ஸ்கை அதில் வந்து இந்த உப்பளத்தில் வந்து வேலை செஞ்சிட்ருக்காங்க இதில் வந்து ஃபோட்டோ வந்து ஃபோட் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்க ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்ஸ்டாலையும் சூப்பராக இருக்கும் பட் நீங்கள் வந்து ஒரு பெரிய பிரிண்டாக பார்க்கும்போது இந்த ஸ்கைன்னு அப்படியே ஜூம் பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள் உங்களுக்கு வந்து அந்த பேட்ச் பேட்ச் பேட்சாக தெரியும் ஸோ இது வந்து நம்ம போஸ்டரைசேஷனுங்கிறோம் இது வந்து எதனால் வருதுன்னா நம்ம வந்து சேச்சுரேஷன் வந்து ஓவராக வந்து ஏற்றுறதால வருது ஸோ ஓவர் வந்து ப்ராசஸிங் வந்து எப்பயுமே வந்து அவாய்ட் பண்ணும் இந்த சேச்சுரேஷன் நம்ம வந்து ரொம்ப ஏற்றுறது போல் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா லைட் ரூமில் போயிட்டு வைப்ரன்ஸ் லைட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு வந்து இந்தளவுக்கு வந்து ரொம்ப டிஸ்ட்ராய் ஆகாது குவாலிட்டி டோட்டலாக ஸோ அந்த ஸ்டாக் இமேஜுக்கான அனுப்புறதுக்கான ஒரு க்ரைடீரியா என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ராலை ஷூட் பண்ணுங்கள் இனிமேல் வந்து எந்த இமேஜ்னாலும் ராலை ஷூட் பண்ணுங்கள் நிறைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் வந்து இல்லாமல் பார்த்துக்கோங்க ஒர்க் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி நிறைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் கண்ணா அப்படின்னா வந்து கலர் சேர்த்தி கொடுத்தீங்கன்னா எடுத்துக்க மாட்டாங்க அதே மாதிரி ஒரே இமேஜை வந்து ஒரே ஒரு ஃப்ளவரோட இமேஜ் எடுக்கிறீங்க அதே வேறு வேறு மாதிரி கிராப் பண்ணி அனுப்பிச்சிங்கனாலும் எடுத்துக்க மாட்டாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் ஏஜென்சியில் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களை வந்து சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க உங்கள் ஒர்க்கை வந்து கொஞ்சம் சப்மிட் பண்ண சொல்லுவாங்க அவங்க முதல்ல வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ஏன்னா உங்களை மாதிரி நம்மளை மாதிரி ஆயிரக்கணக்கான ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து ஒரு ஸ்டாக் இமேஜ் ஏஜென்சிக்கு வந்து அடிச்சுட்டே இருப்பாங்க பிக்சர் ஸோ அதை வந்து அவங்க வந்து ரிவ்யூ பண்ணுவாங்க ரிவ்யூ பண்ணதுக்கப்புறம் அது வந்து ஓகே ஆச்சுன்னா தான் அவங்களை வந்து அக்செப்ட் பண்ணுவாங்க உங்கள் பிக்சர்ஸை அது ஓகே ஆகலைன்னா அவங்கள வந்து டோட்டலாக ரிஜெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ அந்த ரிஜெக்ஷனுக்கு நம்ம வந்து நம்ம தயாராக இருக்கணும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு படத்தை வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குன்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் பட் அது இன்னொருத்தருங்க பார்க்கும்போது டெக்னிக்கலாக ஒரு டெக்னிக்கலான பர்சன் பார்க்கும்போது டெக்னிக்கல் டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகம் அதனால் படம் வந்து டெக்னிக்கலாக ஷார்ப் அதாவது உங்கள் ஷார்ப்னஸ் உங்கள் எக்ஸ்போஷர் அதே மாதிரி நாய்ஸ் லெவல்ஸ் இதெல்லாமே கண்ட்ரோல்டாக பக்காவாக இருந்துச்சுன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வந்து அக்செப்ட் ஆகிடும் படம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்னு பார்த்தா படத்தோட யூனிக்னஸ் இப்போது ஒரு பெட்டோட படம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் லட்சக்கணக்கான படம் இருக்கும் பெட்டோட படம் நம்ம வந்து ஒரு நாலாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு படம் விற்கிற ப சொல்கிற படம் வந்து வெறும் ஃப்ரீயாகவே வந்து டவுன்லோட் பண்ணுற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ படத்தோட யூனிக்னஸ் வந்து ரொம்ப மெயின் ஒரு படம் வந்து யூனிக்காக இருக்கா அதை வச்சு தான் அதோடய சேல் வேல்யூ வந்து ஜாஸ்தி எப்பயுமே வந்து நிறைய ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் வந்து நிறைய ஷூட் பண்ணுற சப்ஜெக்ட் வந்து எடுக்கும்போது என்ன ஒன்றா நம்ம படத்தோட வேல்யூ வந்து டோட்டலாக வந்து கம்மியாகிட்டே போகும் நம்மளும் வந்து ஒரு நாயை ஃபோட்டோ எடுத்து அனுப்பிச்சோம்னா வேஸ்ட்டு தான் ஸோ அந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்து உங்கள் ஏரியாவில் யூனிக்காக இருக்க சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் அதே மாதிரி கல்ச்சுரல் பேஸ்டு சப்ஜெக்ட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து அனுப்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சேல் ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் வர்றது உங்கள் காம்போசிஷன் முதல்ல நம்ம பார்க்கப்ப உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்ச விஷயங்கள் தான் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் இதெல்லாமே தெரியும் லீடிங் லைன்ஸ் ரூல் ஆஃப் தேர்ட்ஸ் இதெல்லாமே அதில் போய் நான் ரொம்ப டைம் எடுக்க விரும்பல ஸ்கேல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குது இனிமேல் வந்து உங்கள் படங்களில் நீங்கள் வந்து இதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸ்கேல் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபுல்லாக நிறையா இருக்குது சும்மா ஒரு ஸ்கை இருக்குது அவ்வளோதான் இது வந்து ஒரு பாத்ரூமில் கூட நம்ம வந்து எடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஃபோட்டோவை பட் இந்த இந்த படத்தில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு ஆள் நிற்கிறாரு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம மைண்டு வந்து திங்க் பண்ணுவோம் ஆள் வந்து தூண்டா நிற்கிறோன்னா அப்போ எவ்வளோ நேரம் இருக்கும் ஸோ விஷுவலாக வந்து உங்கள் மைண்டு வந்து கம்பேர் பண்ணுது நமக்கு வந்து ஃபெமிலியரான ஆப்ஜெக்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து நம்ம கண் வந்து தேடும் ஒரு படத்தில் ஸோ தேடும்போது கம்பேர் பண்ணுது கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுதுன்னா ஓ ஆள் தூண்டா இருக்காருனா இவ்வளோ பெரிய இடத்துல நிற்கிறாருன்னா அப்போ அது எவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அந்த இடம் எவ்வளோ பெரிய நிறையா இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம யோசிக்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் அவ்வளோதான் ஒரு லேக் இருக்குது ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் இருக்குது நமக்கு இதோடய சைஸு ஸ்கேல் என்னென்னு தெரில ஸோ அதே வந்து இப்போ இந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்திங்கன்னா அதில் வந்து ஒரு சின்ன பஸ் இருக்குது ஸோ பஸ்ஸுங்கிறது நமக்கு தெரியும் எவ்வளோ பெருசுங்கிறது பஸ்ஸே துண்டாக இருக்குன்னா அப்போ இந்த இடம் இவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் ஸோ அதனால் விஷுவல் கம்பேரிசனுக்காக
கொஞ்சம் எப்பயுமே நீங்கள் ஸ்பேஸ் விட்டு எடுக்கணும் ஃபஸ்ட் நீங்கள் ஸ்டாக் இமேஜுக்குன்னு எடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இதை வந்து ஃபுல் காலத்தில் வந்து ஃபுல் டைம் கரியராகவே பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்பேஸ் வந்து எதுக்குன்னா டெக்ஸ்ட்டு போடுறதுக்கான ஸ்பேஸ் இப்போ இந்த ஃபோட்டோவை வந்து ஒரு ஆடுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நான் டைட்டாக கம்போஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் வந்து அவங்க வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் லூஸாக கம்போஸ் பண்ணும்போது இதுக்கு மேலே வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த சன்ரைஸ் ஷார்ட் இருக்குது நான் கோவலத்தில் எடுத்தது இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்டியாக இருக்குது ஷார்ட்டு ஏன் சார் அந்த ஸ்கையை வந்து நிறையா பேர் கேட்பாங்க ஏன் இந்த இடம் எம்டியாக கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இப்போ பாருங்கள் டெக்ஸ்ட்டு போட்டால் அது வந்து அந்த இடம் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஸோ ஒரு எப்பயுமே ஒரு லே அவுட்டை மைண்டில் வச்சு தான் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்டாக் ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து நம்ம திங்க் பண்ணணும் ஃபைனல் லே அவுட்டை ஸோ அதனால் எப்பயுமே கொஞ்சம் இந்த ஸ்பேஸ் நம்ம வந்து காப்பி ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த சின்ன ஒரு ஸ்பேஸ் வந்து எப்பயுமே கொடுத்துருங்க இதுக்கு அடுத்தது வர்றதுன்னு பார்த்தா ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்பயுமே வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏதாவது ஒன்று வந்து உங்கள் ஃப்ரேமில் இருக்கணும் ஒரு கலர்ஃபுல்லாக வந்து இப்போ த இப்போ வயதான நேரத்தில் போய் ஷூட் பண்ண பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல் ப்ளூ ஸ்கை ஒரு ரெட் கலர் சாரி போட்டு ஒரு அம்மா வந்து இதில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு உப்பளத்தில் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து எப்பயுமே சேல் ஆகும் பெய்னாக கல்ச்சர் பேஸ்டு ஹியூமன் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஏன்னா ஹியூமன் ஃபேஸஸ் அதாவது ஒரு காலத்தில் வந்து ஃபோட்டோஷாப் பண்ண இமேஜஸ் காம்பசிட் இமேஜஸ் வந்து நிறைய வந்து சேல் ஆகிட்டுருந்துச்சு பட் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா ரியாலிட்டி பேஸ்ட் இமேஜஸ் தான் வந்து சேல் ஆகுது அதுதான் இப்போ லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டு ஸோ எவ்வளோ தூரம் உங்கள் பிக்சர் வந்து ரியலாக இருக்கோ எவ்வளோ தூரம் கம்யூனிகேட் பண்ணதோ ரியலாக அதை வந்து அந்தளவுக்கு வந்து சேல் ஆகுதுக்கான பொட்டன்ஷியல் வந்து அதிகம் இப்போ இதே மாதிரி வேதாரண்யத்தில் போய் பார்த்தாங்கன்னா இதே மாதிரி ஒரு உப்பெல்லாம் இருக்கும் இதே மாதிரி அதை பார்த்தோன்னே அவங்களுக்கு வந்து இன்ஸ்பயர் ஆகணும் ஓ இந்த இடத்துல போய் எடுக்கலாம் போய் வந்து நம்ம ஒரு டூருக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சியோட ஒரு ட்ராவல் கம்பெனியோட ஒரு ட்ராவல் மேகசினோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இதை வந்து அப்படி தான் பார்ப்பாங்க இதை வந்து பார்த்துட்டு டெம்ட் ஆகணும் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்து ஆசை வரணும் ஓ இது வந்து ஒரு சூப்பரான இடமா இருக்கும் உங்களுக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்டாக் ஃபோட்டோகிராஃபர் ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபராக வந்து நீங்கள் வந்து கரியர் வந்து எடுத்துக்கணுன்னா ஃபுல் டைமாக அதை வந்து பண்ணுறது கஷ்டம் நீங்கள் வந்து ஒரு பார்ட் டைமாக பண்ணலாம் ஒரு வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருக்கீங்க ஒரு பல இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணும்போது ஷூட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாக் இமேஜை ஷூட் பண்ணிக்கலாம் அந்த ட்ரிங்க்ஸு அதே மாதிரி அந்த மெட்டி கிட்டி இது மாதிரி ஷார்ட்ஸ்லாம் நிறைய எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபுல் டைமாக பண்ணுறங்கிறது எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பாசிபிலிட்டி இல்லை நீங்கள் வந்து பார்ட் டைமாக ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு அதில் வந்து ஒரு ட்ராவல் பிளாகுக்கோ இல்லை ட்ராவல் ரைட்டிங் அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்டாக் இமேஜஸில் வந்து அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறதுன்னு பார்த்தா ஒரு லொக்கேஷனில் நம்ம வந்து நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் காலையில் நீங்கள் ரொம்ப ஏர்லியாக போகணும் போன எப்பிசோடில் தான் சொன்னது தான் காலையில் ரொம்ப ஏர்லியாக போகணும் கடைசியாக திரும்பி வரணும் இல்லை லாஸ்ட்டாக தான் வந்து நம்ம கிளம்பி வரணும் ஸோ இப்போ இந்த பெரிய கோயில் இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆங்கிளில் நீங்கள் நிறைய படங்கள் வந்து வந்திருக்கு ஸோ எதனால் இந்த படம் வந்து யூனிக்காக இருக்குது இப்போ தஞ்சாவூர் புக்கில் கூட இந்த ஃபோட்டோ வந்திருக்கு எதனால் இந்த படம் வந்து யூனிக்காக இருக்குதுன்னு பார்த்தா இதில் ஆளுங்களே இருக்க மாட்டாங்க பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா இது இந்த படம் எடுக்கும்போது ஒரு ஆறரை ஏழு ஆறரை மணி இருக்கும் பயங்கரமான மழை ஸோ எல்லாம் வந்து கிளம்பிட்டாங்க நான் வந்து சைலண்ட்னு வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கேன் அந்த கேமரா எபிசோட் கேமரா பேக்கில் என்ன வைக்கணுங்கிற எபிசோடில் வந்து ஜிப்லாக் பேக் வந்து சொல்லியிருக்கேன் அவங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜிப்லாக் பேக்கில் வந்து என்னோடய கேமரா இருந்தது ஸோ ஒரு டுவெண்ட்டி எம் லென்ஸோட அப்போ பார்த்தா ஒரு நல்ல சொட 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 மழை பெஞ்சு ஸ்டக்னு வந்து ஒரு ஸ்டாப் ஆச்சு ஸ்டாப் ஆகணும்னே அந்த தண்ணி வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணணே அப்படியே சவுண்டே இல்லை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அப்படியே கிடச்சிது ஸோ நான் என்ன பண்ணேன் அந்த டைத்தில் வந்து ஆறு செகண்ட் வச்சுட்டு ஒரு எஃப் சிக்ஸ்டீனில் வச்சு ஷூட் பண்ண அதனால தான் உங்களுக்கு அந்த ஸ்டார்ஸ் கிடச்சிருக்கும் ஸோ அந்த எஃப் சிக்ஸ்டீனில் வச்சோன்னே அந்த ஸ்டார் எஃபெக்ட் கிடச்சதோட அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் சேர்த்து ஷூட் ஷூட் பண்ணேன் இது வந்து ரொம்ப வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணாங்க நிறைய வந்து சேலான ஒரு இமேஜ் இதே மாதிரி இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா கல்லணையில் ஷூட் பண்ணது கல்லணை வந்து எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஒரு டூரிஸ்ட் ஸ்பாட்டு சும்மா ஒரு டேம் மார்க்கும் போய் பார்த்து வந்தா அதே மாதிரி நான் நிறைய எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணது லொக்கேஷன்
இப்போ மாமல்லபுரம்னு அப்படின்னு தெரியும் நமக்கு மாமல்லபுரம்னாலே இந்த மாதிரி ஒரு பிக்சர்ஸ் தான் ஞாபகம் வரும் அந்த ஷோ டெம்பிள் அந்த இருக்க ஸ்கல்ப்சர்ஸ் அதெல்லாம் பட் நமக்கு எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அங்கே வந்து சூப்பரான ஒரு சர்ஃபிங் ஸ்பாட் அது ஏர்லி மார்னிங் போனால் சர்ஃபிங் வந்து எடுக்கலாம் அந்த மாதிரி சர்ஃபர்ஸ் வந்து சர்ஃப் பண்ணிட்டு வருவாங்க அதெல்லாம் எடுக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து டூரிசம் கம்பெனிஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைக் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு படங்கள் வந்து எடு எடுங்க நிறைய எடுங்க நிறைய வந்து ஒரு லொக்கேஷன் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுங்கள் இந்த படத்தை நம்ம எதுக்கு எடுக்கிறோம் இதுக்கு வேஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டு இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மைண்ட் செட்டில் வந்து தயவு செய்து போகாதீங்க அது இது வந்து இது ஸ்டாக் இமேஜுங்கிறது ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து உடனே வந்து இது இன்றைக்கி நாளைக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் தரலன்னா கூட ஒரு ஒரு வருஷம் கழித்து ஒரு ஆறு மாதத்துலேயே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக வந்துடும் இதில் நல்ல படமாக வந்து இருந்தால் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நல்ல ரா இமேஜஸ் ஷூட் பண்ணுங்கள் நான் சொன்ன மாதிரி ட்ரைபாட் யூஸ் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஷேக் இல்லாமல் நல்லா ஷார்ப்பாக ஷூட் பண்ணுங்கள் இமேஜஸ் எக்ஸ்போஷர் கரெக்டாக வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி நீங்கள் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி ஹண்ட்ரட் ஜூம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இமேஜ் வந்து ஷார்ப்பாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா நம்ம வந்து தூண்டு ஒரு ஸ்க்ரீனில் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறத விட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்ல ஒரு மானிட்டர் ஸ்க்ரீனில் வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்கும்போது என்னென்ன டிஃபெக்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சிடும் அதே மாதிரி ஓவர் ப்ராசஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கோங்க எக்காரணத்து கொண்டும் காப்பி ரேட் வந்து நீங்கள் உங்கள் கையில் தான் வச்சுக்கணும் எக்காரணம் கொண்டும் ஸ்டாக் இமேஜ் ஏஜென்சிக்கு தரக்கூடாது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எபிசோடு உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துக்கும்னு நினைக்கிறேன் நம்ம சேனலை தொடர்ந்து பாருங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அடுத்த எபிசோடுக்கு வெயி